Hai hey, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Didi Bijaksono di atas gudang dan kali ini kita akan bermain kembali Stardew Valley di update terbaru 1.6 tetap di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di update 1.6 ini mulai dari crafting ada side quest baru dan apa saja item item yang mendapat, kita dapatkan di 1.6 oke okay, untuk gameplay di 1.6 ini bisa semua hal yang baru di 1.6 itu bisa di unlock kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan game ini jadi ini lebih ke banyak in game content apa uh, post game content ya dan apa saja yang kita bisa dapetin itu pertama adalah kalau misalkan kita pause itu akan ada dua tab baru yaitu tab, di tab animals dan yang kedua adalah special items di tab animals ini sekarang kita bisa ngelist down apa saja hewan yang kita punya dan apakah mereka sudah di pet atau belum jadi kita bisa tahu juga heartsnya mereka levelnya berapa dan ini sangat berguna sekali kalau misalkan teman-teman ingin dengan cepat itu untuk meningkatkan hearts dari masing-masing animal kita. Dan seperti yang kalian lihat di sini uh, saya ada dua pet. Jadi kita bisa mengadopsi pet baru dan ada satu jenis pet uh, yang kita bisa adopsi yang baru yaitu adalah kura-kura. Dan ini kalian bisa dapetin dari Marni. Dan kalau misalkan kalian sudah full heartsnya dengan salah satu animal kalian bisa kalian nanti akan dikasih opsi untuk oh apakah kamu mau dapetin pet baru atau adopsi pet baru. Nah kalian bisa menghubungi Marni untuk itu. Dan kemudian di tab berikutnya adalah special items dan powers. Di tab special item and power ini ada banyak uh, item baru di update 1.6 teman-teman. Yaitu yang pertama adalah buku, books. Dan yang kedua adalah mastery stars yang ada di, di sini. Jadi setiap buku ini uh, kita bisa mengunlock uh, kekuatan baru. Jadi misalnya price catalog ini adalah kita bisa melihat harga dari masing-masing item yang kita punya sebagai contoh ini pineapple jelly itu ada harganya 910 gold <laughs> jadi kalau biasanya kita nggak tahu uh, harganya berapa setelah kita berganti hari ya tapi sekarang tanpa perlu berganti hari kita bisa tahu uh, ini buku yang ini belum saya temukan ada banyak ada lima buku yang belum saya temukan tapi buku-buku lainnya adalah uh, lebih ke uh, untuk meningkatkan kecepatan kita berlari ada way of the wind ini terus ada horse juga kecepatan lari kuda dan ada slitter leg kecepatan lari di atas uh, rumput terus yang lainnya adalah untuk ningkatin uh, chance untuk mendapatkan item di uh, ketika kita melawan monster drop loot nya bertambah terus ini defense nya bertambah ini juga defense nya bertambah ketika uh, menggunakan bom dan ini uh, apa istilahnya hmm, produksinya bertambah ketika menggunakan uh, crab pot atau istilahnya apa itu namanya uh, sarang kepiting ya terus ini meningkatkan chance untuk dapetin item ketika menggali-gali item menggali-gali ini menggali-gali sampah terus yang kedua diamond hunter ini untuk ngedapetin diamond ketika kita memukul batu biasa jadi uh, kalau misalkan kita memukul batu biasa kita akan mendapatkan lebih banyak stone apa lebih banyak diamond satu lagi treasure appraisal ini untuk ningkatin harga dari artifak dan rakun jurnal ini adalah untuk ningkatin uh, peluang untuk dapetin mix seeds kalau misalkan kita memanen rumput jadi itu dah terakhir adalah animal catalog biasanya kan kalau misalkan kita belanja di marni itu si marni selalu nggak ada di rumah ya ya nah, dengan animal catalog ini si marni nggak perlu ada di rumah kita bisa belanja langsung ke tempat kasirnya dia gitu jadi nggak masalah mungkin nanti ada item baru kalau misalkan si cleannya nggak ada di rumah kali ya <tuh> untuk apalagi yang ada di rumah tambahan itu kita sekarang bisa meningkatkan uh, banyak ruangan ya yang pertama di ruangan sebelah kanan ini ini adalah upgrade baru yang bisa kalian dapetin di 1.6 terus yang kedua adalah di atas itu adalah loteng Terus yang ketiga adalah dining room. Dining room ini adalah uh, ruang makan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan, bisa menempati lebih banyak furniture ke dalamnya. Lebih ke untuk ngegedein rumah aja sih. Nah, terus juga ada tiga katalog baru ya yang kalian bisa dapetin beli dari berbagai macam merchant. Yang pertama ini adalah katalognya Joja. Uh, segala macam barang yang berkaitan dengan Joja ya. Kalau misalkan kalian suka dengan itu. <laughs> 
Terus ada juga yang berhubungan dengan uh, wizard atau istilahnya sihir. Ya, ini kalian bisa dapetin di uh, wizard. Terus yang ketiga ini adalah retro. Retro ini gue lupa dapetin di mana. Jadi kalian bisa dapetin barang-barang retro yang unik banget desainnya, yang saya juga sangat suka. Ini contohnya seperti ini, serba coklat gitu. Oke, itu untuk di dalam dan satu lagi ada manekin teman-teman. Di manekin ini sekarang kita bisa menaruh baju kita sebagai display di manekin dan kita bisa switch baju kita dengan cepat. Nah, jadi cocok banget kalau misalkan kita lagi ada perayaan apa atau misalkan lagi mancing, mungkin kostumnya diganti dengan kostum mancing misalnya kayak gitu. Asik banget deh. Jadi nggak perlu gonta-ganti baju satu-satu. Oke, sekarang di luar ini ada beberapa patung baru. Um, cuman yang satu patungnya belum bisa saya crafting ya karena uh, requirementnya banyak banget. Yang pertama ini adalah patung untuk ngedapetin blessing dari Dwarf King. Jadi Statue of Dwarf King namanya. Ini kita bisa dapetin di sini dengan cara mengkonsumsi 20 Iridium Bar. Jadi kita bisa dapetin Dwarf King ini. Kegunaannya apa? Nanti kita akan bisa dapat dua power yang bisa kita pilih salah satu. Contohnya adalah power untuk meningkatkan menemukan ladder atau lubang. Dan kita juga bisa kebal dari bom. Jadi saya lebih suka yang kebal bom sih ya. Nah seperti itu teman-teman. Terus yang kedua itu ada beberapa item lagi yang bisa kita dap apa bisa kita crafting. Salah satu diantaranya adalah si heavy furnace. Jadi di heavy furnace itu sekarang kita bisa menghasilkan banyak eh, metal bar dalam waktu yang bersamaan ya. Biasanya kalau misalkan kita masukin metal bar itu cuma satu doang di sini yang hasilnya. Tapi dengan heavy furnace ini bisa sampai 6 yang kita dapat hasilkan terus yang kedua ini adalah um, alat untuk membuat ikan asap ya yeah, jadi untuk mengasap ikan ya yeah, contohnya ini saya punya pike yang harganya 150 gold itu nanti harganya bisa lebih tinggi kalau misalkan kita asapin contohnya seperti ini nanti nah ini juga konsumsinya lebih banyak ya satu item ini apa satu heavy furnace itu butuh 25 25 or sebelum hasilnya bisa menghasilkan lebih banyak nah, berikutnya adalah uh, dehidrator sama seperti si uh, apa alat untuk mengasap ikan cuman ini adalah untuk um, mengeringkan buah-buahan jadi bedanya adalah kalau misalkan kita lihat ini mango 5 mango tuh kalau digabung jadi satu harganya 890 gold teman-teman tapi kalau di asap di iniin dikeringkan jadi dodol <laughs> jadi dodol mangga manisan mangga itu cuma 1400 apa itu akan jadi 1400 hampir dua kali lipatnya jadi sangat berguna banget dan ini de, de, apa bagus banget untuk konten end game ya supaya cepat dapetin duitnya jadi kayak gitu dan mungkin teman-teman bisa perhatikan ya eh, jadi sekarang setiap wine dan setiap jar itu sekarang warnanya beda-beda sesuai dengan apa yang ada di dalamnya jadi contohnya ini ancient fruit wine itu sekarang warnanya biru ya beda dengan yang sebelumnya dan kalau misalkan sebelumnya kan semuanya warnanya ungu nah sekarang dia beda-beda warnanya ada dua area baru teman-teman yang ada di update 1.6 ini yang pertama adalah big tree yaitu pohon besar yang ada di sebelah kiri ini jadi nanti eh, area ini akan terbuka kalau misalkan ada sebuah badai gitu dan suatu hari eh, pohon ini akan tumbang jadi sebelum dari sebelum update 1.6 ini pohon-pohon besar ini sebelumnya belum ada jadi sekarang baru ditambahin jadi eh, ketika ada satu event terus kemudian pohon ini tumbang dan kita ada dikasih opsi untuk memperbaiki pohon ini dengan 100 hardwood nanti kalau misalkan sudah dapat hardwoodnya nah keluarga rakun ini nanti akan datang ke sini dan mereka akan meminta barang-barang untuk nah istilahnya meminta makan kepada kita dan nanti dia akan mengembalikan dan berbalas budi ya dengan membuka uh, rakun shop ini ya yeah. di rakun shop ini nanti kalian bisa mendapatkan item-item yang hanya ada di update 1.6 ini contohnya ini adalah biji-bijian baru yaitu biji wortel ada squash ada brokoli dan ada Powder melon 
ini kayaknya imajinatif nih <laughs> jadi di powder melon ini nah jadi di powder melon ini nanti ini satu-satunya apa buah-buahan yang bisa ditanam di di winter teman-teman jadi di musim salju nah jadi cuman satu nih doang cuman dia tidak menerima uang ya jadi dia hanya bisa barter seperti ini e, sama halnya dengan merchant yang ada di Ginger Island mungkin kalau misalkan kalian tahu e, satu hal yang pasti nih teman-teman jadi di update 1.6 ini sekarang-sekarang pohon itu bisa e, ditumbuhi lumut dan lumutnya kita bisa panen e, seperti itu jadi pohonnya bisa tumbuh lumut setiap hari dan nanti lumutnya itu akan bisa dipakai untuk crafting jadi ada banyak item yang sekarang hanya bisa muncul hanya bisa di crafting dengan menggunakan lumut oke okay, dan ini adalah area baru area baru ini <coughs> ini berhubungan dengan mastery nah ini mastery yang tadi saya tunjukin yang berupa bintang-bintang itu jadi sekarang setiap bintang ini bisa mengunlock masing-masing dari uh, dinding yang ada di sini jadi kalau misalkan kalian lihat ini combat mastery itu mengunlock beberapa item untuk dihasilkan sedangkan untuk foraging mastery itu bisa mengunlock uh, beberapa ini ada satu pohon dan ini ada treasure totem sedangkan untuk farming nah kita dapetin ini nih uh, apa istilahnya arit uh, arit yang uh, iridium dan ini bisa kita gunakan untuk memanen dengan cepat dan udah ada satu statue of blessing ini statue yang saya belum bisa selesaikan sampai sekarang karena dia butuhnya banyak banget 999 stone fiber sama sap itu kebetulan saya sudah punya tapi yang baru ini adalah 333 lumut moss nah itu masih lama banget untuk dapetin ini semuanya terus ada fishing mastery itu untuk dapetin uh, pancingan baru teman-teman yang sekarang itu bisa memancing dengan menggunakan dua bobber atau dua pelampung jadi kita bisa dapetin apa uh, upgrade power sekaligus dan satu lagi ini adalah mining mastery itu uh, itu tadi uh, patung yang saya tunjukin tadi statue of the dwarf king kita bisa memilih satu dari uh, salah satu dari dua mining related power setiap harinya terus yang ketiga yang berikutnya adalah heavy furnace yang tadi saya jelasin oke okay, seharusnya sudah matang ya mari kita lihat apa saja nah ini teman-teman tuh jadi sekali setiap kali kita panen tuh bisa langsung dapetin 5 dan 6 sekaligus dan kemudian si harga smoke pike nya ini harga pike nya ini kalau dibandingkan dengan smoke pike itu harganya dua kali lipat uh lebih dari dua kali lipat tadinya cuma 150 ya sekarang jadi 419 mungkin itu juga uh, salah satu harganya yang sangat mahal jadi bisa seperti itu teman-teman mantap banget berikutnya eh, mari kita menuju ke ginger island di ginger island ini nanti saya akan tunjukkan eh, keunggulan dari iridium site ini atau arit ini jadi dengan menggunakan arit ini sekarang kita bisa langsung panen dengan cepat tanpa perlu wah mantap banget kan tanpa perlu memanen satu-satu nah ini cepat banget nih panennya terus sekarang eh, kita juga bisa memanen jamur dengan menggunakan dengan mengcrafting mushroom lock seperti ini dengan menggunakan hardwood dan moss itu kita bisa mesumon apa istilahnya nanti jamur-jamur eh, itu akan tumbuh di sini setiap harinya jadi kita nggak perlu lagi pergi ke hutan contohnya kayak gitu dan ini adalah pohon baru teman-teman namanya mystic tree dan di mystic tree nanti kita akan mendapatkan apa yang namanya mystic sirup dengan menggunakan apa ini eh, pengambil getah ini dan mystic syrup ini nanti bisa digunakan untuk item-item baru seperti contohnya bluegrass bluegrass ini untuk ningkatin apa eh, happinessnya eh, dengan animals terus yang satu lagi adalah eh, treasure totem itu digunakan itu menggunakan mystic syrup juga dan treasure totem ini untuk meningkatin jumlah Reser yang kita dapetin kalau misalkan kita lagi menggali di tanah gitu. Iya satu hal lagi hampir gue lupa. Jadi di update 1.6 ini sekarang kita bisa bermain lebih dari uh, sampai 8 orang. Jadi kita bisa membangun kabin lebih banyak teman-teman. Contohnya seperti ini. Dan kabin-kabin ini nanti kita bisa dekorasikan 
Kalian juga bisa mendapatkan kabin-kabin jenis baru ya. Nanti kita bisa lihat apa saja uh, kabin-kabinnya. Ada satu kabin yang bentuknya kayak trailer gitu. Keren banget. <laughs> Dan di kabin ini tentunya kita bisa mengupgrade-nya sendiri-sendiri ya. Contohnya kayak gini misalnya. Nah, itu dia juga punya upgrade sendiri-sendiri. Uh, Teman-teman kalian juga bisa berhubungan uh, atau berinteraksi dengan villager sendiri-sendiri. Dan yang jelas bakalan seru banget main dengan teman-teman soalnya. Kita bisa sharing uangnya bersama-sama. Jadi saya misalkan punya uang 3 juta seperti ini kayak bisa sharing bareng-bareng gitu. Dan mereka bisa bisa langsung have fun dengan Stardew Valley tanpa perlu harus banyak grinding. Jadi enak banget gitu kalau misalkan kalian punya teman bareng-bareng. Oke okay, itu dulu teman-teman untuk update Stardew Valley 1.6 kali ini. Dan tentunya bakalan semakin seru lagi bermain Stardew Valley. Itu dulu untuk dari saya, Didi Wicaksono, di atas gudang. See you again next time and have a good one. Bye-bye.